ఈ మధ్య ప్రతిసారి ఒక ఫోన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు అంటే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ సిరీస్ నోట్ సిరీస్ లాంటి ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ తీసుకోండి లేదా ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్ వన్ ప్లస్ లాంటి ఫోన్ తీసుకోండి సూపర్ హిట్ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ ఫోన్స్ తీసుకోండి షోమీ నోట్ ఫోర్ నోట్ ఫైవ్ ప్రో ఇలాంటివన్నీ లాంచ్ అయిన వెంటనే అనౌన్స్ అయిన వెంటనే దాంట్లో ఏ ఎస్ఓసి వాడర్ అన్న దానిపైన ఈ మధ్య చాలా ఫోకస్ ఉంటుంది కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసి నేమింగ్ స్కీమ్ మీరు చూస్తే అక్కడ మీకు త్రీ డిజిట్ నంబర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ నేమింగ్ స్కీమ్ ఏంత కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటే ఒక్క ఎస్ఓసి లో ఇంకో పది స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ తెలిసినప్పుడే మనం క్లియర్ గా రెండు ఎస్ఓసి ని కంపేర్ చేయవచ్చు ఇదే కాకుండా మీరు జనరల్ కన్జ్యూమర్స్ ఎవరినన్నా తీసుకోండి నార్మల్ గా ఫోన్స్ కొనే వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళు అసలు ఎస్ఓసి ని పట్టించుకోరు పట్టించుకున్న వాళ్ళకి ఆ నేమింగ్ స్కీమ్ అంత క్లియర్ గా అర్థం అవ్వదు అదే కాకుండా ఇప్పుడు వాళ్ళకి కెమెరా రెజల్యూషన్స్ ఇంకా బ్యాటరీ కెపాసిటీస్ ఇలాంటి సింపుల్ నెంబర్స్ అర్థం అవుతాయి ఏ స్పెసిఫికేషన్ మంచిది ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు ఈ ఎస్ఓసి ఉన్న స్పెసిఫికేషన్స్ వాళ్ళు అంత ఈజీగా అర్థం కూడా చేసుకోలేరు ఇలాంటి ఒక వీడియో తీయాలి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసి గురించి మొత్తం చెప్పాలి కంప్లీట్ రేంజ్ మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అని నేను అనుకున్నప్పుడు ఈ వీడియో గురించి రీసెర్చ్ చేసినప్పుడే నాకు క్లారిటీ వచ్చింది అంతకుముందు నాకు కూడా ఏం తెలియదు నిజం చెప్పాలంటే ఈ నేమింగ్ స్కీమ్ అనేది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా అసలు కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ బ్రాండ్ కింద ఎన్ని ఎస్ఓసీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని సిరీస్ ఉన్నాయి మొత్తం ఎన్ని రేంజ్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి అదే కాకుండా ఇండివిజువల్ ఎస్ఓసీలో ఎన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి రెండు ఎస్ఓసీస్ ని మనం ఎలా కంపేర్ చేయాలి మీరు ముఖ్యంగా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కునేటప్పుడు దాంట్లో ఎస్ఓసీ నంబర్ చూసి ఆ ఎస్ఓసి నేమ్ ఒకటి చూసి అది మంచిదా కాదా అని మిగతా వాటితో కంపేర్ చేసి ఎలా జడ్జ్ చేయొచ్చు ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో చాలా డీటెయిల్ గా చూడబోతున్నాం అందుకే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ షీట్ లో ప్రాసెసర్ దగ్గర లేదా ఎస్ఓసి అంటే సిస్టమ్ ఉన్న చిప్ దగ్గర మనం కాల్ కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ దాని తర్వాత ఏదో ఒక నంబర్ చూస్తుంటాం ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇలా అని లేదా షార్ట్ ఫామ్ లో ఎస్ డిఎన్ చూస్తుంటాం ఇక్కడ కాల్ కామ్ అనేది కంపెనీ స్నాప్ డ్రాగన్ అనేది కాల్ కామ్ వాళ్ళ కింద ఉండే బ్రాండ్ సో ఈ కాల్ కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ బ్రాండ్ కింద వీళ్ళు ఎస్ఓసీస్ ని ఈ సిస్టమ్ ఆన్ చిప్స్ ని తయారు చేసి మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ప్రాసెసర్ ఒక దాన్ని వాళ్ళ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఉపయోగించుకుంటుంటారు ఈ కాల్ కామ్ అనే పేరే ఒక అబ్రివేషన్ కాల్ కామ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటో మీకు తెలుసా క్వాలిటీ కమ్యూనికేషన్ ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచే వీళ్ళు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో ఎస్ఓసీస్ ని తయారు చేస్తున్నారు అంతకుముందు వీళ్ళు మొత్తం కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్ ని చాలా ఎక్కువ తయారు చేసేవాళ్ళు అంటే ఫోర్ జీ మోడమ్స్ త్రీ జీ మోడమ్స్ ఈ మోడమ్ చిప్స్ ని వీళ్ళు ఎక్కువగా తయారు చేసేవాళ్ళు కాల్ కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసీస్ ని జనరల్ గా మీరు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో టాబ్లెట్స్ లోనే ఎక్కువగా యూస్ ఉంటారు కానీ దీన్ని ఇంకా చాలా ప్లేసెస్ లో ఉపయోగిస్తారు ఇప్పుడు ఎంబెడెడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఉపయోగిస్తారు హోమ్ ఆటోమేషన్ కోసం హోమ్ హబ్స్ లో ఉపయోగిస్తారు అలాగే మనకి ఇంటెలిజెన్స్ విజన్ కోసం అంటే సీసీటీవీ కెమెరాస్ లో మనకి ఫేస్ రికగ్నిషన్ కోసం ఆటోమొబైల్స్ లో ఉపయోగిస్తారు అలాగే వేరేబుల్ డివైస్ లో కూడా మీరు కాల్ కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసీస్ ని చూడొచ్చు వీళ్ళ స్పెషాలిటీ అసలు మోడమ్స్ తయారీయడం సో వీళ్ళు ఎస్ఓసీస్ తయారీయడంతో పాటు ఈ మోడమ్స్ కూడా ఎక్స్టర్నల్ కాంపనెంట్ లాగా వేరే కంపెనీస్ అమ్ముతుంటారు మీరు కాల్ కామ్ వాళ్ళ క్విక్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ గురించి కూడా వినుంటారు మీ ఫోన్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా చార్జ్ చేసుకోవడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తుంటాం సో కొన్ని థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ ఎవరైతే చార్జెస్ తయారీస్తా వస్తారో వాళ్ళకు కూడా ఈ టెక్నాలజీని కాల్ కమ్ వాళ్ళు వాళ్ళకి లైసెన్స్ చేస్తారు సో వాళ్ళు ఛార్జెస్ తయారు చేసుకుని వీళ్ళకి రాయల్టీ పే చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ వీడియో మెయిన్ టాపిక్ వస్తాం కాల్ కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసీస్ లో అసలు టోటల్ గా ఎన్ని ఎస్ఓసీస్ ఉన్నాయి రేంజ్ ఆఫ్ ఎస్ఓసీస్ ఏంటి మనం వాటిని యాక్చువల్ గా కేటగరైజ్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిరీస్ లో రూపంలో సో ఇప్పుడు ఆ నేమింగ్ స్కీమ్ లో మీరు చూస్తే మీకు త్రీ నంబర్స్ అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఫస్ట్ లో ఉండే డిజిట్ దగ్గర మీకు కొన్ని కొన్ని నంబర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి టూ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇవి మాత్రమే కనిపిస్తుంటాయి సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిరీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆ ఓవర్ వ్యూ చూద్దాం కాల్ కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసీస్ లో మీరు ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ చూడొచ్చు ఇది ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ అన్నిట్లో దీన్ని ఉపయోగిస్తారు దీని తర్వాత సెవ
ఫీచర్ ఫోన్స్ అంటే మనం అయితే డబ్బా ఫోన్ అంటాము చిన్న స్క్రీన్ నుండి కీప్యాడ్ ఉంటుందో మనం దాన్ని ఫీచర్ ఫోన్ అంటాం సో ఈ టూ హండ్రెడ్ సిరీస్ అసోసియేషన్ అసలు తీసుకొచ్చిందే ఈ ఫీచర్ ఫోన్స్ లో మనకి ఎల్టీ సపోర్ట్ తీసుకురావడానికి అంటే ఫోర్ జీ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ తీసుకురావడానికి అని చెప్పి దీన్ని తీసుకొచ్చారు దీంట్లో మనకి బేర్ మినిమం ఫీచర్స్ ఉంటాయి కేవలం మనకి నార్మల్ గా ఫోన్ రన్ అవడానికి సరిపోయే ఫీచర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మనకి కెమెరా సపోర్ట్ చేసి ఓన్లీ త్రీ మెగా పిక్సెల్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది వీడియో రికార్డింగ్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ఎయిటీ వీడియో రిజల్యూషన్ మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ అసోసియేషన్ విషయానికి వస్తే దీన్ని మనం బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ అని పిలుస్తున్నాం ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ముందు వరకు చూస్తే మనకి దీంట్లో ఓన్లీ క్వాడ్ కోర్ దొరికేది అంటే ఫోర్ కోర్స్ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు మనకు ఆక్టా కోర్ దొరుకుతుంది సో అన్ని కూడా మనకి ఎయిట్ కోర్స్ తోనే వస్తున్నాయి ఇది కూడా మనకి కొన్ని కొన్ని ఎస్ఓసీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో కొన్ని కొన్ని ఎస్ఓసీస్ డ్యూయల్ కెమెరా సపోర్ట్ చేస్తాయి కానీ దీంట్లో కొంచెం వీక్ ఎల్టీ మోడమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఎక్స్ నైన్ లాంటి ఎల్టీ మోడమ్స్ ఉంటాయి అంత అప్లోడ్ స్పీడ్ ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో జీపీయూ విషయానికి వస్తే దీంట్లో మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిరీస్ అడ్రో జీపీయూ మీరు చూడొచ్చు ఫైవ్ నాట్ త్రీ ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ ఇలాంటి జీపీయూ చూడొచ్చు ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ఎస్ఓసీస్ లో మీరు చాలా ఎస్ఓసీస్ లో క్వాల్కామ్ పిక్చర్స్ త్రీ సపోర్ట్ కూడా చూడొచ్చు సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ దగ్గర మనం వస్తే మనం దీన్ని మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్ అంటున్నాం ఇప్పుడు దీంట్లో సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంకా సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ రెండు కూడా చాలా పాపులర్ ఎస్ఓసీస్ ఎందుకంటే వీటిని మనం రెడ్మీ నోట్ సిరీస్ లో చూసాం కదా అందుకే చాలా పాపులర్ అయ్యాయి ఇది కాకుండా రీసెంట్ గా సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఇవి కూడా లాంచ్ అయ్యాయి మనం వీటిని అప్పర్ మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్ అంటున్నాం ఇంకొంచెం బెటర్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఎలాంటివి అంటే మనకు క్విక్ చార్జ్ ఫోర్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫోర్ కి వీడియో రికార్డింగ్ కూడా మనం దీని ద్వారా వేసుకోవచ్చు అదే మీరు సిక్స్ సెవెంటీ ఎస్ఓసీ లో చూస్తే అక్కడ మీకు సపరేట్ గా ఏఐ ఇంజన్ ఉంటుంది అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్గోరిజమ్స్ రన్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది సో ఈ ఏఐ ఇంజన్స్ ఉండడం కారణంగా అసిస్టెంట్స్ చాలా ఈజీగా రన్ చేయగలుతుంది గూగుల్ అసిస్టెంట్ బిగ్స్ బి ఇలాంటివి ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కెమెరా మోడ్స్ మీరు అయితే బ్యూటిఫై మోడ్ వాడుతుంటారు రియల్ టైమ్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చేయడం డ్యూల్ కెమెరాస్ తో ఇలాంటి ఆల్గోరిజమ్స్ అన్ని ఈజీగా మనం ఏఐ ఇంజన్ పై రన్ చేయొచ్చు ఇదే కాకుండా ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో ఉండే కొన్ని ఎస్ఓసీస్ లో మనం క్రయో కోర్స్ కూడా చూడొచ్చు క్రయో కోర్స్ అంటే ఈ కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ వాళ్ళు సొంతంగా తయారు చేసుకునే కస్టమ్ కోర్స్ ఆమ్ వాళ్ళు తయారు చేసే కోర్స్ ఏమో మనం కాంటెక్స్ కోర్స్ అంటుంటాం సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ తర్వాత నెక్స్ట్ సిరీస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిరీస్ మనం దీన్ని ప్రీమియం మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్ అంటున్నాం ఇప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో ఏదైతే మనకు సిక్స్ సిక్స్టీ ఎస్ఓసీ ఉందో దాని కంటిన్యూషన్ గా మనకి దీంట్లో ఒకటే ఒక ఎస్ఓసీ వచ్చింది అదే సెవెన్ టెన్ ఎస్ఓసీ ఇప్పుడు ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్ఓసీస్ లో మనం యూసే ఫీచర్స్ గానీ స్పెసిఫికేషన్స్ గానీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో యూసే స్పెసిఫికేషన్స్ కొని మనం ఈ సెవెన్ టెన్ లో చూడొచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో డెడికేటెడ్ మల్టీ కోర్ ఏ ఇంజన్ ఉంటుంది అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్గోరిజమ్ రన్ చేయడానికి ఎస్ఓసీ లో ఎన్పీ అనే ఒక సపరేట్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది అంటే న్యూరల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో మనం ఓన్లీ సెవెన్ టెన్ ఎస్ఓసీ ఒకటే చూడొచ్చు దీంట్లో అన్నిటికన్నా మంచి స్పెసిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా దీన్ని టెన్ నానోమీటర్ ప్రాసెస్ తో తయారమే మనం జనరల్ గా దీన్ని ఓన్లీ ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్ఓసీస్ లో చూస్తుంటాం ఆ నోట్ సైజ్ ఆ ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ ఓన్లీ టెన్ నానోమీటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది దీని వల్ల ఎఫిషియన్సీ చాలా బాగుంటుంది సెవెన్ టెన్ లాంచ్ అయిన కొన్ని రోజులకి మళ్ళీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో సిక్స్ సెవెంటీ అనే ఇంకో ఎస్ఓసీ లాంచ్ చేశారు ఈ రెండిట్లో అసలు ఏం పెద్ద తేడా లేదు రెండు సేమే అని చెప్పొచ్చు జస్ట్ మనం జీపీ కొంచెం అప్గ్రేడ్ అప్గ్రేడ్ చేస్తారు అదే కాకుండా వేరే ఎల్టీ మోడమ్స్ ని వాడారు అది మాత్రమే తేడా మిగిలిందంతా సేమ్ సెవెన్ టెన్ ఎస్ఓసీ ఇంకా సిక్స్ సెవెంటీ మొత్తం కూడా సేమే నెక్స్ట్ మనం ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ఎస్ఓసీస్ విషయానికి వస్తే మనం దీన్ని ప్రీమియం సెగ్మెంట్ అంటున్నాం దీంట్లో ఇప్పుడు కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ వాళ్ళు బెస్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని ఇవ్వాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు ప్రతి సంవత్సరం మనకి ఎంత మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ కుదిరితే అంత మంచి దీంట్లో యాడ్ చేస్తూ పోతుంటారు ఇప్పుడు దీన్ని ఓన్లీ చాలా ప్రీమియం ఫోన్స్ లో మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు ఎస్ఓసీ కాస్ట్లీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫోన్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా కాస్ట్లీ ఉంటుంది ఓన్లీ మనకు ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ లో మాత్రమే ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్ఓసీ చూడొచ్చు ఇప్పుడు దీనిలో స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి హెచ్డిఆర్ టెన్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అంటే హై డైనమిక్ రేంజ్ టెన్ ఫోటోస్ సింగిల్ గా కబ్ క్లబ్ చేసి మీకు హై కాంట్రాస్ట్ రేషియో తో ఫోటోస్ క్లిక్ చేయగలుగుతుంది ఎస్ఓసీ అదే కాకుండా మీరు ఎల్టీ మోడన్ విషయానికి
ఫ్యూచర్ ప్రూఫింగ్ చేసుకోవాలంటే అంటే రేపు ఇంకా మంచి సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిన మంచి మంచి యాప్స్ మీరు ఇంకా టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు కూడా లాగ్ లేకుండా రన్ చేయాలంటే అప్పుడు మీరు ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ సిసోసీస్ ఉండే ఫోన్స్ ని ఉపయోగించవచ్చు అప్పుడు పర్చేస్ చేయొచ్చు అదే కాకుండా ఆబ్వియస్ గా వీటిని ఓన్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫోన్స్ లో ఇంకా ప్రీమియం ఫోన్స్ లో వాడుతూ ఉంటారు ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ లో మాత్రమే మనం ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ సిసోసీస్ ని చూడొచ్చు సో ఆబ్వియస్ గా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎలాగో కొంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి స్పెసిఫికేషన్స్ తో ఏం సంబంధం ఉండదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్ వస్తే అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ప్రాసెస్ విషయానికి వస్తే దీంట్లో కూడా మనకు మంచి డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది ఈ మధ్య ఇంకా ఇంకా బెటర్ అవుతున్నాయి అదే కాకుండా మనం ప్రతిరోజు డైలీ యూసేజ్ లో వాడే చాలా మంచి మంచి ఫీచర్స్ మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ సిసోసీస్ లో ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా ఉద్దేశంలో ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయి కానీ దాని తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యాప్స్ ఇవన్నీ అప్డేట్ అవుతున్న కొద్దీ మీకు మెల్లగా ల్యాక్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే పాత ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయో ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా వచ్చే సిక్స్ హండ్రెడ్ సిరీస్ అసోసియస్ లో మీరు చూడొచ్చు నెక్స్ట్ మనం బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ వస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ అసోసియస్ విషయానికి వస్తే మనం అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్ గురించి ఇండియాలో టెన్ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ మధ్యలో అన్నిటికన్నా పెద్ద మార్కెట్ అని చెప్పొచ్చు సో కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఆ ప్రైస్ రేంజ్ లో చాలా ఫోకస్ చేస్తున్నాయి అందుకే ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో కూడా మనం ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే మంచి మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ ఉండే ఎస్ఓసీస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎస్ఓసీ తీసుకోండి అది డ్యూల్ కెమెరా సపోర్ట్ చేస్తుంది గేమింగ్ చాలా ఒక హైప్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు సో గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో మంచి డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది కానీ ఆబ్వియస్ గా దీని ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది కదా సో మనకి కాస్ట్ కట్టింగ్ కోసం మంచి మంచి ఫీచర్స్ అన్ని తీసేస్తారు అంటే ఇప్పుడు హై రెజల్యూషన్ వీడియో షూట్ చేయడం కానీ లేదా మనకి క్విక్ చార్జ్ ఇలాంటి స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఎంట్రీ లెవెల్ సెగ్మెంట్ వస్తే అంటే టూ హండ్రెడ్ సిరీస్ సిసోసీస్ విషయానికి వస్తే మనం దీన్ని చాలా తక్కువ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో అసలు ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ లో చూడే ఇవ్వడం దీన్ని ప్రత్యేకంగా ఓన్లీ ఫీచర్ ఫోన్స్ కోసం తయారు చేస్తారు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు జియో ఫోన్ లో ఫోర్ జీ కనెక్టివిటీ కోసం ఇలాంటి వాటి కోసం తయారు చేస్తారు కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ బ్రాండ్ కింద ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిరీస్ లో మనం చాలా ఎస్ఓసీస్ చూడొచ్చు వాటిలో ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ మనం చాలా తేడా చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఎస్ఓసీ అంటే సిస్టమ్ అన్న చెప్పి దీంట్లో సిపియు జిపియు డిఎస్పి ఐఎస్పి కనెక్టివిటీ మాడ్యూల్స్ ఎల్టీ మోడమ్స్ ఇలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి వాటి అన్నిటి మధ్యలో మనం తేడా చూడొచ్చు ఓకే ఎస్ఓసీ లో సిపియు ఎంత ఇంపార్టెంట్ జిపి కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ మన గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఆమ్ దగ్గర నుంచి ఆర్కిటెక్చర్ ని లైసెన్స్ చేసుకుంటాయి సో ఆమ్ వాళ్ళ జిపియు కు ఎప్పేరేమో ఆమ్ మాలి జిపియు కానీ మీరు కాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగ్ ఎస్ఓసీస్ అన్నిట్లో చూస్తే అక్కడ మీకు అడ్డినో జిపియు కనిపిస్తుంది ఈ అడ్డినో జిపియు అనేది కాల్కామ్ వాళ్ళు సొంతంగా తయారు చేసుకున్నారు కాల్కామ్ వాళ్ళ కస్టమ్ మేడ్ జిపియు అందుకే మీరు అన్ని కాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగ్ ఎస్ఓసీస్ లో ఓన్లీ అడ్రినో జిపి మాత్రమే చూస్తారు స్నాప్ డ్రాగన్ లో చూసి అడ్రినో జిపి ఇంకా ఆమ్ వాళ్ళ మాలి జిపి మధ్య మీకు తేడా తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూడండి ఇప్పుడు సొంతంగా వాళ్ళ జిపి మాత్రమే కాదు వాళ్ళు ఇంకా చాలా కాంపోనెంట్స్ వాళ్ళ సొంతంగా వాడుతూ ఉంటారు ఎగ్జగన్ డిఎస్పి స్పెక్ట్రా ఐఎస్పి అలాగే ఎక్స్ సిరీస్ ఎల్టీ మోడమ్స్ ఏవైతే వాళ్ళు బిగినింగ్ నుంచి తయారు చేసుకుంటూ వచ్చారో అవన్నీ కూడా మనం కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసీస్ లో చూడొచ్చు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల కాల్కామ్ ఒక యూనిక్ పొజిషన్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు నంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎస్ఓసీస్ లో ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని వాళ్ళే సొంతంగా తయారు చేసుకుంటారు చాలా టైట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది అదే కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తుంటాయి అంటే అన్ని కంపెనీస్ కాదు కేవలం కొన్ని కంపెనీస్ వేరే వేరే ప్లేసెస్ నుంచి కాంపోనెంట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఈ ఎస్ఓసీలో పడేస్తూ ఉంటాయి వాటి మధ్యలో టైట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమి ఉండదు సో మనం ఏం చేస్తుంటామంటే మార్కెట్ లో ఒక ఫోన్ పై పై స్పెసిఫికేషన్స్ చూసి ఎస్ఓసీ చెత్తది కూడా ఉన్నా కొనేస్తూ ఉంటాం దీంతో ఏమవుతుందంటే చెత్త కంపెనీస్ ఎలా ఉన్నాయి కాల్కామ్ వాళ్ళు మంచి ఎస్ఓసీస్ తయారు చేస్తున్నా కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళ నేమింగ్ స్కీమ్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది సో మీరు సేల్స్ మెన్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ ఎస్ఓసీ గురించి ఏం మాట్లాడు ఆ ఎస్ఓసీ నంబర్ ద్వారా మీరు దాని పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఏం తెలుసుకోలేరు అలా కూడా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ఎస్ఓసీ విషయంలో మనం చాలా సార్లు మోసపోతూ ఉంటాం మీరు ఒక
ఒక్కొక్క కోర్ ఇంకో సపరేట్ క్లస్టర్లో అలా ఉన్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇండివిజువల్ వాటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా ఇచ్చారు ఈ ఒక్కొక్క కోర్ ఒక్కటి మనకు టూ పాయింట్స్ ఎయిట్ ఫోర్ అలాగే ఈ మూడు కోర్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ అలాగే ఈ ఒక్క కోర్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ గిగాట్స్ పై రన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఏమైనా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైతే ఎక్కువ కోర్స్ ఇంకొక క్లస్టర్లు ఉన్నాయో అక్కడ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంది అంటే అది హై ఎఫిషియన్సీ కోర్ అని అర్థం సో అది ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకోవద్దు మీరు ఫోన్ ఐడిల్గా పెట్టినప్పుడు అది పని చేస్తుంది అదే మీరు గేమింగ్ అప్పుడు చాలా ఇంటెన్సివ్ టాస్క్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ కోర్ పని చేస్తుంది అది కూడా హై పర్ఫార్మెన్స్ కోర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ దీని ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సిపిఓ కింద ఇక్కడ కోర్స్ కింద మీరు క్రయో అని కూడా చూడొచ్చు ఈ క్రయో అనేది కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ వల్ల కస్టమ్ కోర్ అదే కాకుండా ఇక్కడ మీరు ఆమ్ వి ఎయిట్ అని చూడొచ్చు అంటే ఈ ఆమ్ వాళ్ళ ఎయిత్ వర్షన్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ కింద ఇప్పుడు మనకి ఈ కోర్స్ అని కూడా వచ్చాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు దీని తర్వాత స్పెసిఫికేషన్ ఇక్కడ మనం జీపీఓ అని చూడొచ్చు జీపీఓ అంటే గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సో ఇక్కడ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎస్ఓసీలో మనం అడ్రినో సిక్స్ ఫార్టీ అడ్రినో సిక్స్ ఫార్టీ జీపీఓ అని చూడొచ్చు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్ డిఎస్పీ అంటే డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసర్ మనం వీడియో చూడడానికి ఆడియో వినేటప్పుడు అలాంటి ప్రతిదే చోట్ల కూడా మనకి డిఎస్పీని ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ మనం హెగ్జగన్ సిక్స్ నైంటీ డిఎస్పి చూడొచ్చు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎస్ఓసీలో దాని తర్వాత ఐఎస్పి అంటే ఇమేజ్ సిగ్నల్ ప్రాసెసర్ ఇప్పుడు మనం కెమెరాతో ఒక వీడియో కానీ ఫోటో కానీ షూట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ స్పెక్ట్రా అనే ఐఎస్పి మనకి ఒక చూడగలిగి ఇమేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో దీంట్లో ఒక స్పెక్ట్రా త్రీ ఎయిటీ ఐఎస్పి ఉంది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎస్ఓసీలో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెమరీ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మెమరీ అంటే ర్యామ్ అని అర్థం సో ఇక్కడ ఎల్పీడిఆర్ ఫోర్ ఎక్స్ ర్యామ్ ని ఈ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎస్ఓసీ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎల్పీడిఆర్ అంటే లో పవర్ డబల్ డేటా రేట్ అని అర్థం ఫోర్ అంటే దాని ఫోర్త్ వర్షన్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ క్వాడ్ ఛానల్ అని మనం చూస్తున్నాం అంటే ఛానల్ అంటే ఒక సింగిల్ రోడ్ లా మీరు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు క్వాడ్ ఛానల్ అంటే ఒక ఫోర్ లైన్ రోడ్ లా ఉంది ఒక్కొక్క రోడ్ పై సిక్స్టీన్ బిట్ లైన్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది సో టోటల్ గా సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ బస్ మనకి ఒక ర్యామ్ నుంచి ఒక సి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎస్ఓసీకి ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ ర్యామ్ ప్రాసెసర్కి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నట్టే ర్యామ్ కూడా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా సో టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ మెగా హర్డ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ ర్యామ్కి ఉంది సో టోటల్గా థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ త్రీ గిగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్లో అంత ఎక్కువ బ్యాండ్ విడుతు ఉంటుంది ఇప్పుడు ర్యామ్ నుంచి ఒక ప్రాసెసర్కి డేటా పంపించాలంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మోడ వన్ మనం చూడొచ్చు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఇంకా ఎయిట్ సిక్స్లో అంటే ల్యాప్టాప్స్లో వాడబోయే ఎస్ఓసీకి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇంటర్నల్గా దీంట్లో ఎక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎల్టీ మోడమ్ ఉంటుంది కానీ దీనికి మనం సపరేట్గా బయట నుంచి ఒక ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఎల్టీ మోడమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకు ఫైవ్ జీ సిగ్నల్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు దీని లోపల స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తే ఇక్కడ మీరు క్యాట్ ట్వంటీ అని చూడొచ్చు అంటే ఇది కేటగిరీ ట్వంటీ అని అర్థం ఇప్పుడు మనకి ఇది అప్లింక్ స్పీడ్ ఎంత డౌన్ లింక్ స్పీడ్ ఎంత అంటే సింపుల్గా మన భాషలో డౌన్లోడ్ స్పీడ్ ఎంత అప్లోడ్ స్పీడ్ ఎంత అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు సో టూ గిగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది హెల్తీ మోడమ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది మనకు అంత స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అంత ఫాస్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం కనెక్టివిటీ అని చూడొచ్చు ఈ ఎస్ఓసీలో ఉండే అన్ని కనెక్టివిటీ మోడల్స్ గురించి ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి ఇస్తారు బ్లూటూత్ ఫైవ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది వైఫై స్టాండర్డ్స్లో ఎన్ని స్టాండర్డ్స్కి మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది దీని తర్వాత మీ జీపీఎస్ గ్లానాస్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అని చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో వాడుతున్నారు జీపీఎస్ అనేది యూఎస్ఏలో ఉపయోగిస్తారు గ్లానాస్ అనేది ఏమో మనకి రష్యాలో ఉపయోగిస్తారు ఈ దీన్ని ఏమో మనకి చైనాలో ఉపయోగిస్తారు గెలీలో ఏమో యూరోపియన్ యూనియన్ కంట్రీస్లో ఉపయోగిస్తారు ఈ క్యూజైడ్ఎస్ఎస్ ఏమో జపాన్లో ఉపయోగిస్తారు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జీపీఎస్ జీ జీపీఎస్ మోడల్స్ని ఉపయోగిస్తారు దీని తర్వాత యూఎస్బీ త్రీ పాయింట్ వన్ చూడొచ్చు యూఎఫ్ఎస్ త్రీ పాయింట్ సప్పు కూడా చూడొచ్చు యూఎస్బీ అంటే మనకు తెలిసిందే అలాగే యూఎఫ్సి అంటే యూనివర్సల్ ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ సో ఇలా కనెక్టివిటీ మోడల్ సంబంధించిందంతా మనం మీ కాలం కింద చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్విక్ చార్జ్ సపోర్ట్ ఇప్పుడు కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసీలో మనకి క్విక్ చార్జ్ ఫోర్ ప్లస్ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అంటే మనకి ఈ క్విక్ చార్జ్ అనేది ఒక
ఈ లేటెస్ట్ లాంచ్ అయిన ఎస్ఎస్సి బెటర్ ఉంటుండొచ్చు అని కొన్ని కొన్ని సార్లు స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీస్ వేరే వేరే రీజన్స్ కోసం అని చెప్పి వాళ్ళ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రిలీజ్ అయ్యే మోడల్స్ లో ఎస్ఎస్సి డౌన్ గ్రేడ్ కూడా వేస్తూ ఉంటారు అన్నిటికన్నా పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం రెడ్మీ నోట్ త్రీ లో చూస్తే అక్కడ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎస్ఎస్సి ఉపయోగించారు కానీ రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ ఎంత పాపులర్ మీ అందరు కూడా తెలుసు ఉంటుంది దాదాపు వన్ క్రోర్ యూనిట్స్ అమ్ముడుపోయి ఉంటాయి దాంట్లో మనకి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎస్ఎస్సి ఉపయోగించారు దీనికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే సిక్స్ ఫిఫ్టీ లోనేమో మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ నానోమీటర్ ప్రాసెస్ నోడ్ని చూడొచ్చు అదే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో మనం ఫోర్టీ నానోమీటర్ ప్రాసెస్ నోడ్ని చూడొచ్చు సో పర్ఫార్మెన్స్ అయితే సిక్స్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే కొంచెం తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ దీంట్లో ఎఫిషియన్సీ చాలా పెరుగుతుంది అంటే మనకి పవర్ కన్సంప్షన్ చాలా తగ్గుతుంది అలాగే దాంతో పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎక్కువసేపు పాటు మనం ఫోన్ ని వాడొచ్చు దీంతో పాటు హీటింగ్ ఇష్యూస్ కూడా తక్కువ కనిపిస్తాయి దీని మొత్తానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ నానోమీటర్ నుండి ఫోర్టీ నానోమీటర్కి తగ్గిపోయింది ఆ ప్రాసెస్ లోపల ఉండే ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ దాని కారణంగానే మనకి అడ్వాంటేజెస్ అన్ని ఉన్నాయి అసలు ఒక ఆ ప్రాసెస్ లో ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి తగ్గడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అవన్నీ డీటెయిల్ గా మీరు వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మీరు రెండు ఎస్ఓసీ కంపేర్ చేస్తే దాంట్లో మొత్తం ఏ టు జెడ్ సేమ్ ఉంటుంది మక్కీ మక్కి ఉంటుంది కానీ దాంట్లో మీరు తేడా గమనిస్తే ఇప్పుడు ఒక దాంట్లోనేమో కోర్స్ క్లాక్ స్పీడ్ కోసం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకో దాంట్లో తక్కువ ఉంటుంది సిక్స్ ఫిఫ్టీ టూ ఇంకా సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ మీరు కంపేర్ చేస్తే ఏ టు జెడ్ మొత్తం సేమ్ ఉంటుంది ఏ మాత్రం చేంజ్ ఉండదు కానీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ లో క్లాక్ స్పీడ్ ఆ కోర్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది దాని కారణంగా సిక్స్ ఫిఫ్టీ టూ తో కంపేర్ చేస్తే సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రిమెంట్ దొరుకుతుంది అదే కాకుండా మనం ఇంతకు ముందు చూసినట్టు సిక్స్ సెవెంటీ ఇంకా సెవెన్ టెన్ కంపారిజన్ ఈ రెండు కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లాక్ స్పీడ్ అన్ని కూడా సేమే కానీ దీంట్లో కొన్ని కొన్ని ఇంటర్నల్ కాంపనెంట్స్ మారుస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కేసు లో సిక్స్ సెవెంటీ ఇంకా సెవెన్ టెన్ కంపేర్ చేస్తే దీంట్లో మనం డిఫరెంట్ జీపీఎస్ చూడొచ్చు అలాగే డిఫరెంట్ ఎల్టీ మోడల్స్ చూడొచ్చు మిగిలిందంతా సేమే ఈ వీడియో నేను టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఫిబ్రవరి లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సిరీస్ లు ఇంకా స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమేమి ఎస్ఓసీ వచ్చాయి అవన్నీ మనం డీటెయిల్ గా చూసాం కానీ ఫ్యూచర్ లో ఆబ్వియస్ గా కొత్త కొత్త ఎస్ఓసీస్ వస్తూ ఉంటాయి కదా కొత్త కొత్త సిరీస్ కూడా రావచ్చు ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లాగే మనకి ఇంకొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లేదా త్రీ హండ్రెడ్ సిరీస్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ దీంట్లో కోర్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఇంటర్నల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా సేమే అన్ని మనం చాలా డీటెయిల్ గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం మీరు ఈ వీడియో మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే మీ క్లారిటీ వస్తే మీ అంతా మీరు ఏ కొత్త ఎస్ఓసీ వచ్చినా రెండింటి కూడా మీరు కంపేర్ చేసి మీ పర్చేస్ డిసిషన్ తీసుకోగలుగుతారు కానీ ఇలా ప్రతి సంవత్సరం కొత్త కొత్త ఎస్ఓసీలు అలాగే కొత్త కొత్త సిరీస్ లు ఫ్యూచర్ లో అనౌన్స్ అయినా కూడా వీటికి సంబంధించి ఒక చిన్న ప్రిడిక్షన్ లేదా ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ లాంటిది నేను చెప్పగలుగుతాను ఏంటంటే మనకు టైం గడుస్తున్నా కొద్దీ ఈ సిరీస్ ల మధ్యలో మనకు ఫీచర్ బ్లరింగ్ జరుగుతుంది అంటే పర్ఫెక్ట్ గా మనం ఒక బౌండరీ వేసి ఈ సిరీస్ లో మాత్రమే మనం ఈ ఫీచర్లు చూడొచ్చు ఈ సిరీస్ లో మనం మాత్రమే మనం ఈ ఫీచర్లు చూడొచ్చు అని చెప్పేదా లేదు మనకి హయ్యర్ అండ్ ఎస్ఓసీస్ లో ఉండే ఫీచర్స్ అన్ని మెల్లగా మనకు లోయర్ అండ్ ఎస్ఓసీస్ లో కూడా వస్తాయి ఫోర్ కే వీడియో కేపబిలిటీ మనకు ఒకప్పుడు ఓన్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ప్రాసెస్ లో మాత్రమే ఉండేది కానీ మనం ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ఎస్ఓసీస్ లో కూడా మనం దాన్ని చూడగలుగుతున్నాం ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఏదైతే ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ అలాగే ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ లో ఉండే ఫీచర్స్ అన్ని సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెంటీ లో ఇంకా బెటర్ ఫీచర్స్ కూడా మనకు వస్తున్నాయి ఇదే కాకుండా ఒక పర్టికులర్ సిరీస్ లోనే మీరు తీసుకోండి ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి సిక్స్ మంత్స్ కి స్మార్ట్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ నుంచి ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి వీరు కూడా ఒక కొత్త ఎస్ఓసీ లాంచ్ చేస్తూ పోతూ ఉన్నారు కానీ దాంట్లో చిన్న ఇంక్రిమెంటల్ చేంజెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఒక చిన్న బెటర్ జీపీను లేదా కొంచెం బెటర్ వన్ వన్ గీగాబిట్ స్పీడ్ వన్ పాయింట్ టూ గీగా స్పీడ్ డౌన్లోడ్ స్పీడ్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇంక్రిమెంటల్ అప్డేట్స్ మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం మీరు ఇప్పుడు ఫోన్ రియల్ వరల్డ్ యూసేజ్ చూస్తే ఆ రెండింటిలో ఏమంతో తేడా మీకు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆన్ పేపర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది స్పెసిఫికేషన్ షీట్ లో అక్కడ నేమ్స్ గానీ నంబర్స్ గానీ క్లాక్ స్పీడ్ స్కోర్ కౌంట్స్ అవన్నీ కూడా మీకు డిఫరెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది బెంచ్ మార్క్స్ స్కోర్స్ కూడా మీకు తేడా కనిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ రియల్ వరల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏమంత ఇంపాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ లేదు అదే కాకుండా కొన్ని ఎస్ఓసీస్ అయితే డైరెక్ట్ గా పిన్ కంపాటబుల్ ఉంటాయి అ
కుడ్డిగా ఏ ఒక బ్రాండ్ మంచిదని ఏ ఒక బ్రాండ్ చెడ్డదని మాత్రం మీరు అస్సలు నమ్మకండి స్మార్ట్ ఫోన్స్ మనం వాడడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అసలు ఎస్ఓసీ గురించి అంత అవేర్నెస్ ఉండేది కాదు టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో కూడా అసలు సెల్ఫీ మ్యాండర్స్ పీక్స్లో ఉండేది అన్ని మిస్లీడింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆ ఫ్రంట్ కెమెరా రెజల్యూషన్ పెంచడం అలాగే దాని స్క్రీన్ సైజ్ పెంచడం ఇంకా ఆ ఫోన్ లుక్స్ చూపించడం చూడడానికి ఇంత బాగుంది అని చెప్పడం ఇలాంటి వీటి అన్నిటి బట్టి కన్స్యూమర్స్ కొంటూ పోయేవాళ్ళు కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఎస్ఓసీ గురించి చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది దీంతో కంపెనీస్ కూడా దాన్ని మార్కెట్ చేసుకుంటున్నాయి ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్లో ఈ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ప్రాసెస్ని చూస్తుంటాం ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇలాంటివి కానీ బట్ ఈ ఫ్లాగ్షిప్ కెలర్స్ రావడంతో అంటే వన్ ప్లస్ ఇంకా పోకో ఫోన్ వీటన్నిటిలో కూడా మనకి ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎస్ఓసీని వాడి దాన్ని వాళ్ళు మార్కెట్ చేసుకుంటున్నారు ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు దాని కారణంగా కూడా చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చింది కేవలం ఫ్లాగ్షిప్ సెగ్మెంటే కాదు మనకి మధ్యలో ఉండే మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ వీటిలో కూడా కొన్ని ఫోన్స్ చాలా పాపులర్ అయ్యాయి ఇప్పుడు రెడ్మీ నోట్ సిరీస్ గురించి అందరికి తెలుసు అలాగే రియల్మీ ఫోన్ ఈ రెండు కూడా మనకి అసలు బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లో మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్ లో బ్లాక్ బస్టర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని లక్షల మంది ఒక కొన్ని కోట్ల మంది ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కొన్నారు దీని కారణంగా దాంట్లో వాడే ఎస్ఓసి గురించి కూడా చాలా మంది వింటూ వచ్చారు అందుకే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అలాగే సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఈ ఎస్ఓసీస్ చాలా పాపులర్ అయ్యాయి సో ఓవరాల్ గా మార్కెట్ మొత్తంలో కూడా అందరూ కూడా ఎస్ఓసి మీద ఫోకస్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఇది చాలా మంచి విషయం మీరు కూడా మీ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కునేటప్పుడు దాంట్లో ఏ ఎస్ఓసి ఉందని చూసే పర్చేస్ చేస్తారా ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్న స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఏ ఎస్ఓసి ఉంది నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్ లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీద ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఈ ఛానల్లో ఇవ్వచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగానే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్